எங்க அவர் பேர் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் ராசி நட்சத்திரம் எதுவுமே தெரியாதே எப்படி இங்க அர்ச்சனை பண்றது வேண்டுதலுக்கு அட்ரஸ் தேவையில்லை சீதா மனப்பூர்வமா இருந்தா போதும் அதனுடைய பலன் அவங்க எங்க இருந்தாலும் போய் சேர்ந்துரும் அவர் பேர் மட்டும் சொல்லு அது போதும் உதவி செய்ய போய் இப்படி ஆயிடுச்சு ஐயரே மனபாரத்தை குறைக்கிறதுக்கு தான் கோயிலுக்கு வர்றோம் மன்னிச்சிருங்க வாய் தவறி சொல்லிட்டேன் கோயிலுக்கு வந்து கண்கலங்காம சாமிய கும்பிடும் எனக்கு கல்யாணம் ஆன நாள்ல இருந்து முன்னாடி வந்து நின்று எனக்கு ஒரு குழந்தைய கொடுன்னு பத்து வருஷமா வாரம் தவறாம வந்து வேண்டிட்டு இருக்க இப்ப எங்களுக்கு தீட்சித உதவி செய்ய வந்தப்ப கூட இதெல்லாம் நீ காட்டின வழிதான் நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டதெல்லாம் எதிர்மறையா போச்சு நீ என்னை இப்படியே விட்டுருந்தாலும் மலடின்னு மட்டும்தான் இந்த ஊர் உலகம் என்ன பார்த்து பேசியிருக்கோம் ஆனா எங்களுக்கு உதவி செய்ய வந்த தீட்சிதர் பைத்தியமானதுல இருந்து கொலப்பழியும் எங்க மேல வந்து விழுந்துருச்சு பாவம் நாலு பேருக்கு உதவி செய்யற அந்த நல்லவர் தீட்சிதர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய போய் இப்படி ஆயிட்டாரேங்கிற கவலை எங்களை வாட்டி வதைக்குது என் வயிறு வெறும் சோற்ற மட்டுமே சுமந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல தீட்சிதரோட பாவத்து என் வயிறு சுமக்க கூடாது அவரை குணமாக்கு எங்க இந்த தேங்காய் கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க ஆமா இதுல ஒண்ணும் குறைச்சல்ல முடியும் <laughs> இத்தனை வருஷமா குழந்தை இல்லைன்னு கோயிலுக்கு வந்தோம் ஆனால் இப்போ கிணறு வெட்ட பூதங்கிழமட கதையா நமக்கு வச்ச செய்வனையை எடுக்க போய் அந்த தீச்சதற்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு 
இருக்கிற சும்மா பத்தாதுன்னு இப்ப அந்த தீச்சதர் குடும்பத்தோட வயிற்றுச்சல் வேற இந்த லட்சணத்தில் நான் எப்படி கடவுள் மேல கோவப்படாம இருக்க முடியும் சொல்லு இவங்க வீட்டில் இருக்க செய்வனி எடுக்க போய்தா தீட்சிதர் பைத்தியம் ஆயிட்டாரா நானும் அந்த தீட்சிதரை குணப்படுத்த சொல்லித்தான் சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிட்ட இந்த பாரு அவரு குணமாகிற வரைக்கும் தீட்சிதர் குடும்பத்துக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் ஆனா உங்க சம்சாரம் நம்மளை பார்த்தாலே எரிஞ்சு விழுறாங்க நம்மளாலதான் அவங்க புருஷனுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சேங்கிற கோவம் அவங்களுக்கு இருக்கு தானங்க செய்யும் சீதா என்ன சீதா நீயும் புரியாம பேசுற இப்படி நடக்கும்னு யாருக்கு தெரியும் தெரியுமோ தெரியாது போதுங்க இனிமே எனக்கு குழந்த பொறக்கலனாலும் பரவாயில்ல யாருடைய பொல்லாப்பு நமக்கு வேண்டாம் என்ன இது வயிற்றுல கருவை சுமந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த அம்மா குழந்தைய வேணாங்கிறாங்க ஒருவேளை அவங்க கர்ப்பம் அவங்களுக்கே தெரியலையா அம்மா என் பேரு மூசா நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தத நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் உங்க வயிற்றுல ஒரு ஜீவன் வளருது இப்ப போய் ஏன் குழந்தை வேணாங்கிறீங்க என்ன <laughs> 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 அம்மா கார் தான் வந்திருக்கோம் நீங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் உதவி பண்ணி கார் வரைக்கும் கொண்டாந்து விட்டுருங்களே நீங்க பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை பிள்ளைத்தாச்சு பண்ணுங்க மயங்கி விடுறது சகஜம்தான் உங்க பொண்டாட்டி முழுகாம இருக்காங்க மசக்க மயக்கம் கொஞ்ச நேரத்தில் தெளிஞ்சிருவாங்க சீதா சீதா இங்க பாருமா உண்மைதான் <laughs> அந்த அம்மா உன் கையை பிடிச்சி பார்த்தாங்க நீ மயக்கம் போட்டு விழுந்தது மசக்க மயக்கம்னு சொல்லிட்டு போனாங்க நீ கர்ப்பமா இருக்க இன்னும் உங்களுக்கு சந்தேகமா இருந்தா டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் செக்அப் பண்ணுங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் தேவையில்லப்பா நானே என் கர்ப்பத்தை உணர்ற தம்பி உன்னை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குப்பா நான் இன்னொன்னு சொன்னா நீங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க சொல்லுப்பா உங்க வீட்டுல சைவன் எடுக்க போய் பைத்தியமானாரே தீட்சிதர் அவர் கூட என்னால குணப்படுத்த முடியும் என்னப்பா சொல்ற நிஜமா சொல்ற ஆமா நிஜமாதான் தம்பி எங்க கூட வீட்டுக்கு வந்தீனா எல்லாத்தையும் உனக்கு விவரமா சொல்றேன் நான் யோசிக்காத வாப்பா சரிங்க இந்தா வாப்பா உள்ள போலாம்ப்பா வா
தம்பி உட்கார்ப்பா தம்பி இதுக்குள்ளதான் எங்க சந்தோஷம் எங்க நிம்மதியை குழி தோண்டி புதைச்ச அந்த பாலா போன செய்வன மறைஞ்சு கிடக்குது அதை கண்டுபிடிச்சு வெளியே எடுக்க வந்த தீட்சிதர் அதை எடுத்து எங்களை சந்தோஷப்படுத்துவாரு நினைச்சோம் ஆனா விதி வேற மாதிரி விளையாடிடுச்சு உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா தீட்சிதர் இங்க வந்து சைவனை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பைத்தியமானாரு தம்பி இப்ப இங்க எந்த துஷ்ட சக்தியும் இல்ல அதனாலதான் உங்களுக்கு இப்ப குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு அண்ணா இங்க நன்மைக்காக பாடுபட்ட அந்த தீட்சிதர் இப்படி புத்திசுவாதினம் எல்லாம் இருக்கும் போது இந்த குழந்தை அவங்க குடும்பத்தோட சாபத்தை வாங்கிட்டு தானே பிறக்க போது இல்லம்மா உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுக்குள்ள நான் தீட்சிதரை குணப்படுத்துறேன் அவரு தான் உங்க குழந்தையோட ஜாதகத்தை கணிச்சு எழுத போறாரு பாருங்களேன் ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி நீ சொல்ற மாதிரி நடந்துச்சுன்னா நாங்க உன்ன ஈரழி ஜென்மத்துக்கு மறக்கவே மாட்டேன்ப்பா இல்ல இல்ல உனக்கு கோயில் கட்டிய கும்பிடுவோம் ரொம்ப சந்தோஷம் சரி எனக்கு இப்ப முதல்ல இருந்து என்ன நடந்ததுன்னு கொஞ்சம் விவரமா சொல்றீங்களா தயங்காம சொல்லுங்க அப்பதான் நான் தீட்சிதரை குணப்படுத்துற வழியே கண்டுபிடிக்க முடியும் தம்பி எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி பதிமூணு வருஷம் ஆகுது போன நிமிஷம் வரைக்கும் எங்களுக்கு குழந்த பாக்கியமே கிடையாது நாங்க பார்த்த வைத்தியர் வரிசையில கடைசியா தீட்சிதரை பார்த்தோம் நாங்க போய் அவரை சந்திச்சோம் எங்க வீட்டுல செய்வினை இருக்கிறத அவர் தான் எங்க கிட்ட சொன்னாரு செய்வினை எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னவரை நாங்க தான் கட்டாயப்படுத்தி சம்மதிக்க வச்சோம் அந்த தீட்சிதர் வந்த அதே இரவு என்ன நடந்தது அவர் ஏன் பைத்தியமானாருன்னு எங்க யாருக்குமே தெரியாதுப்பா எல்லாம் நல்லபடியா முடியட்டும் அத நான் தீட்சிதர் வாயாலே சொல்ல வைக்கிறேன் இப்பதான் எங்களுக்கு நிம்மதியா இருக்கு தம்பி சரிங்க முதல்ல நான் இந்த வீட்டை கொஞ்சம் சுத்தி பார்க்கலாமா கண்டிப்பா வாப்பா சொன்னபடி செய்வினையோடு இணைந்து சிந்து பூந்துறையில் இருக்கும் முத்துசுவாமி தீட்சிதரை கொன்று தின்றுவா நான் ஓலச்சுவடியை தீட்சிதர் கிட்ட இருந்து வாங்க கூடாதுன்னு நீ பண்ணின வேலைதானா இது சரி வா நீயா நானான்னு பாத்துடலாம் 